फ्रेंड्स मरी अपडेट्स को सब्सक्रैबी अं नोटिफिकेशन को एक बार गंट बजाओ हाई गायज वेलकम बैक टू अवर् यूट्यूब झानल से फ्रेंड्स इवे चूस मैं लैन एक्स लैन एक्स सर्टिफिकेशन गेबो सो फ्रेंड्स सर्टिफिकेशन अटे इला सर्टिफिकेशन टाइप आफ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन वाल मन यूजे ओके अंदर ना सिलबस वीटनगरी मैं ने सो फ्रेंड्स एवर लैन एक्स कैरियर वेको सो वाले वीडियो चाल यूज वीडियो यूज लाइक चयी अलगे मरी अपडेट्स को मिसाली सो मैं झानल सब्सक्रैबी अलगे पक्ना बेल ऐकन उ दिन ऐक्टेटी सो अला वाले वीडियो अपडेटा नोटिफिकेसन अने जरूरी सो फ्रेंड्स इपड़े लेट जाए मैं टापिक टापिक सर्टिफिकेसन अट्ना ओके रेड हाट लैन एक्स सर्टिफिकेसन इक रेड हाट सर्टिफिकेसन अ चुप्तना सो फस्ट आफ आल वट रेड हाट अंटेन चूदा सो रेड हाट अने वन आफ दि डिस्ट्रिब्यूशन लैन एक्स डिफरेंट टाइप आफ डिस्ट्रिब्यूशन उ अंदर और रेड हाट अने डिस्ट्रिब्यूशन सपोज इपू युबन उ खाली उ सो एस लैन एक्स उ सो इलाफरेंट डिफरेंट टाइप आफ डिस्ट्रिब्यूशन उ अंदर यह रेड हाट अने वन आफ दि डिस्ट्रिब्यूशन अन्ट सो इवन मन को रेड हाट अने ओके रेड हाट अनेकन चूँ फ्रेंड्स इधर वरल वाइड चूस मंदी यूज जरूरी सो अंदम से रेड हाट सर्टिफिकेशन वाल मन को चाल बेनिफिट अने जरूरी सो इच्छे इक मन वट रेड हाट अंटेट तेज पक्न आरहच इएल सो आरहच इएल रेड हाट एंटरप्रैज लैन एक्स ओके रेड हाट अने एंटरप्रैज लैन एक्स एंटरप्रैज कमर्शियल अंत मनी पे चया सो ये मैं सपोज आर्गनजे वर्को वर्कनपड़े आर्गनजे रेड हाट सब्सक्रिपन दी सो रेड हाट सब्सक्रिपन अंत इनके यूजेस ओएस इश्यूस वस्ते इश्यूस रिजल्व सब सपोर्ट इश्यूस अने रिजल्ट सो वाल सपोर्टारो सपोर्ट की मनी पे जाती सो दिन सब्सक्रिपन मनी अटम सो अदन आरहच इएल अंटे सो आरहच इएल टाइप टाइप उ चुदा रेड हाट एंटरप्रैज लैन एक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट ओके इन लेटेस्ट एन सो इन सपोज विंडोस मन को विंडो स एट उ वन उ टेन उ सो इलाफरेंट टाइप आफ ओएस उठाई कदा सो अला रेड हाट एंटरप्रैज वर्षन उ टू पाइंट वन टू पाइंट टू टू थ्री फोर फाइव अला उड़ने सो इक लेटेस्ट इप्ड क्रोत वो वॉइस रेड हाट एट ओके सर्टिफिकेस प्लांट रेड हाट एट प्लाको सो इच्छे लेटेस्ट चाल हेल्प ओके नैक्स्ट चूस टाइप आफ सर्टिफिकेसन ओके टाइप नैक्स्ट चूदा सो नैक्स्ट क्लियर चुपता सो दाने वै लैन एक्स सर्टिफिकेसन सो लैन एक्स सर्टिफिकेसन वाल मन की यूज ओके यूज जॉब आपर्चुनिटी अनेंटाई सो एना एमएनसी कंपनी मंच पैकेज तो मेरे जॉब का सर्टिफिकेसन उसे वाल प्रिफरें अनेंटी अलगे पैकेज इविदी सो अच्छे मन को बेनिफिट मन को सर्टिफिकेसन वाल मन को लाभमन ओके एवर सर्टिफिकेसन चेयरारो सो सर्टिफिकेस ओन सर्टिफिकेस सरपो सो मेरे एक्सपीरियंस अने सो एवर काबस प्रिपेर अो सो वाले साब चू लैन एक्स लैन एक्स सर्टिफिकेसन अने प्लांटी सो प्लांटे कैरियर अंड ग्रोथ अभी वीलुटे सो नैक्स्ट हेल्पदा नैक्स्ट हेल्पते सर्टिफिकेसन ओके इक रेड हाट नंबर आफ सर्टिफिकेस चाल सर्टिफिकेस अभी सो इन वन क्या मन को मंदिर सर्टिफिकेट्स एटने चूदा सो मेजर वे थ्री टाइप आफ सर्टिफिकेसन अने फस्ट वन वे आरसीएस सो आरसीएस अंत रेड हाट सर्टिफाइड सिस्टम अडमस्ट्रेटर सो इच्छे एंट्री लैवल सर्टिफिकेस सर्टिफाइड इंजनीर तरह चूस आरएससी रेड हाट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट 
ఓకే ఇలా సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇవే కాదు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు చాలా సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ మూడ్ అయితే ఎక్కువగా మేజర్గా యూజ్ చేయడం ఎక్కువ మంది సర్టిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ మూడు సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సో వీటి గురించి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ ఆర్ఎస్ఈ ఆర్ఎస్సిఏ ఓకే ఈ ఆర్ఎస్సి ఎస్ఏ అనేది మనము ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటాం కదా ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటే మనకు సిలబస్ తెలియాలి సో సిలబస్ తెలియాలంటే ఆర్ఎచ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ఎచ్ వన్ ట్వం వన్ థర్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అనే ఒక బుక్స్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా బుక్స్ అనేవి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు రెడ్ హార్ట్ నుంచి ఉన్న బుక్స్లో ఇలా కోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఆర్ఎచ్ జీరో త్రీ త్రీ ఉంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఆర్ఎచ్ వన్ త్రీ త్రీ ఉంది సో అలా చూస్తే ఇక్కడ ఆర్ఎస్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది సో ఇలా చాలా బుక్స్ ఉండడం జరిగింది నా దగ్గర సో వీటిలో ఏంటంటే మనకు సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ సిలబస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ సిలబస్ ఏ మనము ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది సో ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది సో ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ కావాల్సిన సిలబస్ ఏంటంటే ఆర్ఎస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఓకే వీటికి సంబంధించిన సిలబస్ చదువుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఆర్ఎస్ సిఈ చూద్దాం సిఈ చూద్దాం అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ సో దానికి వచ్చేసి ఆర్ఎస్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో సిలబస్ అనమాట తర్వాత వచ్చేసి ఆర్ఎస్సి ఓకే ఆర్ఎస్సిలో చూస్తే ఏంటంటే ఆర్ఎస్సి ఏంటంటే రెడ్ హార్ట్ సర్టిఫైడ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఓకే ఆర్కిటెక్ అంటే అది నెక్స్ట్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ సో అందులో వచ్చేసి టైప్స్ ఉంటాయి డాటా సెంటర్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను సో ఇందులో వచ్చేసి ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ అండ్ ఆర్ఎస్సి గురించి చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి ఆర్ఎస్సిఎక్స్ సంబంధించి ఈఎక్స్ టూ హండ్రెడ్ అంటున్నాను ఓకే సో రెడ్ హార్ట్లో ఏంటంటే ప్రతి దానికి నంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఉండడం జరుగుతుంది కదా సో వాటికి వచ్చేసి కోడ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ కోడ్ ఉంటుంది సో ఆర్ఎస్సిఎక్స్ సంబంధించి ఈఎక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో సో ఆర్ఎస్సిఈకి వచ్చేసి ఈఎక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఈఎక్స్ టూ నైంటీ ఫోర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈఎక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే రెడ్ హార్ట్ సెవెన్ సెవెన్ ఓవర్స్కి సంబంధించింది ఎగ్జామ్ కోడ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈఎక్స్ టూ నైంటీ ఫోర్ టూ నైంటీ ఫోర్ వచ్చేసి రెడ్ హార్ట్ ఎయిట్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కోడ్ తర్వాత వచ్చి చూసుకుంటే డ్యూరేషన్ ఓకే డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే ఆర్హెచ్సిఎస్ఏకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ సెక్షన్ ఉంటుంది అంటే కొన్ని కొన్ని టాస్క్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ టాస్క్ మనము కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ చెప్తాను అది తర్వాత వచ్చి చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆర్ఎస్సిఎస్కి వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసి నేను ఆర్ఎస్సిఎస్ఏకి సంబంధించి టోటల్ క్లియర్గా ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది సిలబస్ ఏంటి డ్యూరేషన్ ఏంటి మనము ఎగ్జామ్ ఎక్కడ కండక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎన్ని మార్క్స్కి పాస్ అవుతాం ఓకే వీటన్నిటి గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియో చూసేది ఆర్ఎస్ఈ అండ్ ఆర్ఎస్సిఏ ఓకే వీటి గురించి చూద్దాం ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ ఓకే ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ అంటే అండి రెడ్ హార్ట్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కోడ్ ఈఎక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే ఎగ్జామ్ కోడ్ వచ్చేసి ఈఎక్స్ టూ హండ్రెడ్ దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏముంటుంది ఏంటనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి వాట్ ఈస్ ఆర్ఎస్సిఎస్ ఇంటర్మీడియట్ చెప్పుకున్నట్లు రెడ్ హార్ట్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే ఇట్స్ ఎన్ ఎంట్రీ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ ఓకే ఎంట్రీ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది వచ్చేసి ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ ఓకే మీరు ఆర్ఎస్సి చేయాలన్నా ఆర్ఎస్సి ఏ చేయాలన్నా ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయాలన్నా కంపల్సరీగా మీరు ఆర్ఎస్సి ఎస్సీ వేయాలి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఎంటర్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ కాబట్టి కంపల్సరీ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం సో వాట్ టు రీడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే ఈ సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే మనము ఏం చేయాలి ఏం రీడ్ చేయాలి సో సిలబస్ ఏంటి అసలు ఏం చదవాలి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అండర్స్టాండ్ అండ్ యూజ్ ఎసెన్షియల్ టూల్స్ అయితే మనకు ఈ రెడ్ హార్ట్ లైనింగ్స్ వైజెస్ ఉన్నాయా సో వీటికి సంబంధించిన టూల్స్ ఏమున్నాయి ఒక బేసిక్ టూల్స్ ఏమేమున్నాయి సో ఇలా వర్క్ అవుతాయి స
సో వాటన్నిటికీ సంబంధించి ఎల్విఎమ్స్ కానీ పిఎంస్ పిఎస్ పిఎస్ కానీ సో అలాగే ఫార్మాట్స్ ఫార్మాట్ చేయడం సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది లైనెక్స్లో ఈఎక్స్టీ ఫోర్ ఉంటుంది ఈఎస్ఎఫ్ ఉంటుంది ఈఎక్స్టీ ఫోర్ ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి డిప్లాయ్ డిప్లాయ్ అంటే ప్యాచ్ డిప్లై కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని డిప్లై చేయడం కావచ్చు సో వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మేనేజ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఓకే యూజర్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి పాస్వర్డ్ పాలసీ ఎలా అప్లై చేయాలి తర్వాత గ్రూప్ ఎలా విధంగా ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి యూజర్ని గ్రూప్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి ఓకే వీటన్నిటి గురించి ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మేనేజ్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అంటే ఫైర్ వాల్ రూల్స్ గురించి ఫైర్ వాల్స్ రూల్స్ గురించి ఎస్సి లైనెక్స్ గురించి అడగడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఈ సిలబస్ అనేది మనకు ఆర్ఎస్సి ఎస్ఏలో రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వచ్చేసి నేను టాస్క్లు సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ అప్లో మనకు ఎలాంటి టాస్క్లు ఇస్తారు సో మనం వాటిని ఎలా చేయాలి సపోజ్ ఇప్పుడు హోస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఒక సపోజ్ ఒక హోస్ట్ నేమ్ ఇస్తారు దాన్ని చేంజ్ చేయమని అడుగుతారు సో అలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆడడం జరుగుతుంది సో వాటన్నిటి గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను సో అది కొద్దిగా లాంగ్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మార్క్స్ ఏంటి అసలు ఎలా ఎక్కడ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు వీటి గురించి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఓకే ఎగ్జామ్స్కి మనము ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఈఎక్స్ టూ హండ్రెడ్ అనే ఎగ్జామ్ కోడ్ ఆర్ఎస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఫోర్ అనేది సిలబస్ సో ఇక్కడ రెడ్ హార్ట్ పార్ట్నర్ సెంటర్ ఓకే రెడ్ హార్ట్ పార్ట్నర్ సెంటర్ అంటే రెడ్ హార్ట్ వాళ్ళకు కొన్ని పార్ట్నర్స్ ఉంటారు సో ఆ సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కాస్ ఓకే కాస్ ఉంది కదా కాస్ట్ మిన్స్లో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అలాగే ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడ రెడ్ హార్ట్ పార్ట్నర్ సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్స్ అనేవి మనము రాయొచ్చు అనమాట సో అక్కడ ఏంటంటే మనము వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఒక సిస్టమ్ ఇస్తారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనం కంప్లీట్ చేయమని అడగడం జరుగుతుంది సో టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనం ఆ టాస్క్లన్నీ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళకి సిస్టమ్ అండ్ అవర్ అయ్యాల్సి వస్తుంది సో మనకు వచ్చిన మార్క్స్ని బట్టి మన సార్ మనం పాస్ అయితే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది లేదంటే మళ్ళీ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత చూసుకుంటే రెడ్ హార్ట్ ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓకే మనము ఈ పార్ట్నర్ సెంటర్స్లలో కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే మనకు రెడ్ హార్ట్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది సో అందులోకి వెళ్ళి కూడా మనము ఆన్లైన్లో ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో అది వచ్చేసి రెడ్ హార్ట్ ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ సంబంధించి తర్వాత తీసుకుంటే ఓన్ స్టడీ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఒక ఓన్ స్టడీ అంటే మీరు ఓన్గా బుక్స్ తీసుకొని రాడి చదువుకోవడము లేకపోతే ఇలాగ యూట్యూబ్స్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవడము సో ఇలా మీరు ఓన్గా నేర్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలి సో మీరు ఏదైతే ఇంతకుముందు నేను వీడియోస్ చేయడం జరిగిందో సో వాటన్ని వాటన్ని వచ్చేసి మీకు ఈ సర్టిఫికేషన్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో వాటిని చూసి మీరు చూడగానే సరిపోదు ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరిగా చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు హెల్ప్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చి చూసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మనకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అనేది ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో హ్యాండ్స్ అండ్ ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే ఒక సిస్టమ్ ఇస్తారు సిస్టమ్ ముందు మనకి కూర్చున్న పెట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేసేసి వాళ్ళ సిస్టమ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి సో వాళ్ళ సిస్టమ్ మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేసినామో సరే ఏమేమి టాస్క్ కంప్లీట్ చేసినామో సో చేసిన టాస్క్ని బట్టి మనకు మార్క్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో టోటల్ చూసుకుంటే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో మనకు టూ టెన్ కన్నా అబౌవ్ మార్క్స్ వస్తే మనము ఎగ్జామ్ పాస్ అయినట్లు సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఆర్ఎస్సిఎస్ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ ఆర్ఎస్సిఏ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మనం ఆర్ఎస్సిఈ సర్టిఫికేషన్స్కి అర్హులం అన్నమాట సో అప్పుడే మనము ఈ
రావడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మీకు వీడియో అనేది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏ విధంగా అనిపించింది అనేది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఎక్ బర్ గంట బాజావు